Uh, good evening. Uh, this is uh, Dr. Joel Sanchagel, and we are currently at Mercury uh, Drug Event. Again, uh, again, good evening also to our listeners in the line. So for this evening, we will be discussing one of the uh, actual pressing uh, and big problems in the country, which is uh, pneumonia, and we'll also highlight the need for vaccination to prevent uh, some of the forms of pneumonia which we frequently see. So we'll focus on strep pneumonia. It is uh, uh, quite a popular, very common uh, bacteria which we can see in, uh, not only in adults but also children. And uh, this is, uh, you can say, the, uh, relatively difficult to treat or manage at times especially in those patients who have underlying conditions like diabetes, you know, mahina, immunity. Uh, if and when this develops, uh, this can cause problems. Now, kailangan din po natin mahintihan na yung pneumonia in general is caused by a lot of different organisms. And pneumonia, ibig sabihin niyan, may bacteria or may virus na pumapit, pumunta sa lungs, dumami doon at nag-develop ng infection na nag-cause or naging trigger para pagkatan ng pulmonya. Ano ang mga sintomas ng pulmonya? Kadalasan, nagsisimula sa upo, lagnat, pwedeng eventually hingali. At kung mapabayaan, ito ay maaaring makamatay. So, hindi dapat pinapabayaan. Ngayon, going back to strep pneumonia, ang um, strep pneumonia ay isa sa pinakamadalas na dahilan para magka-pulmonya. Uh, kaya yung streptococcus pneumonia, ibig sabihin, doon siya madalas na isolate sa lungs. Up to 60% of pneumonia cases na nakukuha sa community is caused by strep pneumonia as the organism. So ibig sabihin, meron pang ibang organisms, meron ibang bacteria, even viruses, which can cause pneumonia. But uh, considering na 60% of all pneumonia is caused by strep pneumonia as the organism, marami-rami yan na potentially pwede nating prevent or maiwasan. And ano ang pinakakanalit uh, pangkarami kong sakit na nakukuha sa strep pneumonia, hindi lang ito confined sa pulmonia. Uh, yung mga sinusitis, infection yung nagkakalunga or acute otitis media, uh, even meningitis, uh, even kidney problems. So, kasi ang bacteria, pumihikot sa katawan yan at pwede ito mag-deposit kung saan sa katawan at kung saan siya mag-settle, pwede siyang mag-cause ng infection doon at yun yung magiging manifestation. But most of the time, especially with streptococcus pneumonia, ang pinakamadalas na manifestation would be pneumonia or pulmonia. Paano ito nakukuha kadalasan sa hangin or airborne siya? Pasyenteng may dalang strep pneumonia or may dalang bacteria, pag umubo, suminga, sum, uh, basta maglabas siya ng plema or ng hangin, kahit na yung pagsasalita lang, at lalo na paghatching o pagubo, pwedeng lumabas yung bacteria na yun. At kung ikaw ay malapit-lapit, kung pa-contract, masagap yun at kahit na ilang bakterya lang, dalawang tatong peraso, pwede itong mag-develop na at mag-cause ng pneumonia. Ngayon, nagsisimula yan. Nasinghot po, pupunta sa ilong at lang doon, pwede lumipat sa tepo, pwede pupunta sa baka, uh, pwede pupunta sa dugo. So, depending on sa paano ang pag-ikot at pagpunta niya, at kung saan siya mag-deposit, doon siya mag-focus sa pneumonia. Ngayon, importante rin na kailangan maintindihan. Maraming carriers nagdadala ng bakitigan na ito, mga bata, yung mga sipot, inuhugin na bata, katalasan wala silang nararamdaman, sipon, umulam. Pero sila pag suming, pag dumulam, pag kumupo, at yung tema o bakteria na yun ay na-inhale ng mas mahina katawan, ito yung pwede mag ng infection dun sa mas mahina ang immunity. So, yun yung concern natin. Maraming carriers sa paligid natin na pwedeng 
makakuha nitong bakitya na to at pwedeng mag-boss na demonya. Hindi lang rin sa hangin, hindi lang sa electric sol. Meron pa mga ibang paraan kung paano makuha ang infection ng bakitya. Pwede kang makuha sa dugo. Kasi ang sasali ng dugo sa injection, nasugatan ka na may bakitya, pwede kang makakuha niyan. Pwedeng transfer from another area. Pagyari yan, na-operahan ka dun sa kung may hindi ganun kalinis yung uh, scalpel, for example, na ginamit, pwedeng makuha yan. Pwedeng uh, mula sa nanay, papunta sa bata, sa chan, pwedeng uh, makuha yan. Maraming sources or pwedeng pangdalingan or roots of infection. Pero again, ang pinakamagkas would be uh, infected aerosol or sa hangin. Ngayon, para lang mas tindihan natin yung bigat ng problema ng pulmonya. Uh, sa Pilipinas, at hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide, ito ay isa sa pinakamadalas na uh, dahil katagahiraran upang magkasakit at maging cause ng kamatayan. So, especially in older individuals, yung mga matatandaan, ang mga isipinan ng pangatawan, pag nagka-pneumonia, malaki yung posibilidad pag mapabayaan na ito ay mauwi sa uh, pagkamatay kung hindi magagamot ng gusto. Ngayon sa Pilipinas, makikita natin na isa sa pinakamadalas na uh, dahilan para mag-claim ng uh, compensation ng assistance sa PhilHealth, for example, uh, itong pulmonya. At last year or the past years, umaabot ng halos 50 million o 50 billion pesos yung claims for pneumonia alone. Every confinement, it is estimated up to 250,000 pesos yung maaaring maging cost ng paggagamot sa pulmonia. Uh, you can imagine na uh, uh, may pulmonia na kayang gamutin with oral medications, with oral antibiotics, pero marami rin pulmonia na lalo na pumantong o kinailangan ma-admit, ma-hospital, kailangan ng injectable antibiotics at ng injectable antibiotics ay mahal o magastos. Kaya nga pwedeng umabot ng up to 250,000 pesos isang confinement. So dapat hindi pabayaan ang pulmonya. Marami rin komplikasyon ang pulmonya at kadalasan uh, na-admit para sa simple pulmonya, magkakaroon ng problema sa kidney, magkakaroon ng problema sa Sa puso, pwede magkakomplikasyon yung pulmonya na magkaroon ng tubig sa baga. So, ito ay minsan mahirap maiwasan. At ang isa pang problema o issue is pag na-confine, for example, for what we call community acquired pneumonia, nag-stay sa hospital, pwede kang makasagap na additional na bacteria doon. At ito ay paring mauwi sa hospital acquired pneumonia. Now, hospital acquired pneumonia, lalo na yung mga uh, ICU delikado yan, pwede talaga makamatay. Uh, kaya hindi natin dapat baliwalain ang pulmonya. Ngayon, sino ba ang may risk? Sino ba ang mas madaling kapitan ng pulmonya? Uh, basta uh, sa, sa Pilipinas, uh, sa guidelines natin, basta more than 50 years old ka na, uh, candidate ka na or pwede ka na o mas madali ka na makakuha ng pulmonya. Pero hindi lang yung pagkakaroon ng edad na mahigit 50 years old. Yung mga may sakit sa baka, halimbawa may hika, may tuberculosis, especially may COPD, yung tinatawag natin na emphysema, chronic bronchitis. Ito yung mga pinakamadali na kapita ng pulmonya kasi mahina na yung resistensya, mahina na yung baga nila. Bukod doon, Ang mga pasyenteng may diabetes, yung mga manginginom, malakas uminom, lalo na may problema na sa atay, sila rin ay madaling magkaroon ng pneumonia. Yung tinatawag na nagkaroon ng cochlear implants, although madalang yan at halos hindi pa ginagawa dito sa atin, uh, pwede rin itong maging risk factor for pneumonia. Uh, definitely, yung mga may HIV, yung may AIDS, dahil nga mahina ang immunity nila, mas madali sila kapitan ng pulmonya. Ang mga pasyenteng nag undergo ng chemotherapy or uh, radiotherapy, nagko-cobalt therapy, again, lumihina uh, ang resistensya lang, pangatawa nila, at mas madali silang kapitan ng pulmonya. 
nursing home residents, kadalasan kasi ito ay mga mas may edad at maraming ibang sakit at nasa congregate setting na tinatawag sila, magkakasama sila, madali rin silang magkapulmonya. Definitely, mga naninigarilyo, may hika at uh, mga uh, lahat yan ay madaling kapitan ng pulmonya. So, actually, mas madaling i-identify yung walang risk kesa sa maraming risk kasi maraming ang may posibilidad na makakuha ng pulmonya basta may mahina ang immunity so yung mga may cancer na chemotherapy nagdadialysis may kidney problem uh, may diabetes may sakit sa puso may chronic lung condition lahat ito ay pwedeng magkapulmonya ngayon kung ikaw ay may risk factor for pneumonia Uh, definitely, it would be advisable to give you vaccination for pneumonia. Now, ang bakuna na currently available specifically for pneumonia would be the one for strep pneumonia. Uh, meron sa bata yung H. influenza na ibang bakterya and even yung influenza vaccination for the virus, magandang mapigil din ang vaccination against influenza yung mga may risk factor kasi kadalasan yung may hina immunity, nagsisimula yan na magkasakit sila ng trangkaso ng influenza. Humina lalo ang immunity nila dahil doon at mas madali pa silang kapitan ng pulmonya, ng strep pneumonia infection. Kaya advisable na parehong ibibigay yan, especially sa mga older or adult individuals. Uh, dahil mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng pulmonya, dahil dito sa mga naituro natin na kondisyon, as much as possible, advisable na mabigay yung vaccination. And currently, uh, mababa ang vaccination rate natin dito. Sa US, nasa 30-35% na ang vaccination rate. At madalas doon, libre dahil sa insurance. Sa Pilipinas, uh, sa data natin, less than 20% ang vaccination rate. Kaya napakarami pang kailangan o magandang mapigyan ng bakuna. Ngayon, mahalagang maibigay ang uh, vaccination uh, para sa bakuna, especially sa mga diabetic, again, dahil mas mahina immunity nila. At kung may risk ka dun sa mga naituro nating risk factors, katulad nito, more than 50, etc., as much as possible, advisable na pabigyan ng vaccination. Ngayon, kung halimbawa ang pasyente naman ay masyadong mahina uh, na baka hindi kayanin or hindi advisable na mabigyan agad siya ng vaccination, ang isa pang pwedeng gawin o paraan para maprotektahan siya is bigyan ng vaccination yung laging kasama sa paligid. Yun yung tinatawag natin na herd immunity na kung hindi kayang mabigyan ng bakuna yung mahina ang resistensya, ang bigyan ng bakuna yung nasa paligid para maprotektahan. Nung nasa paligid niya yung pasyente para hindi agad-agad na magkapulmonya. Ngayon, uh, for strep pneumonia, merong dalawang klaseng bakuna laban sa strep pneumonia. Uh, merong uh, tinatawag na polysaccharide vaccine at merong tinatawag na conjugate vaccine. Ngayon, ang payo is ibibigay pareho ito magkasunod. Kadalasan, lalo na hindi pa ever nabigyan ng bakuna ang isang pasyente, yung conjugate vaccine muna ang ibibigay. Matapos na isang taon, ibibigay naman yung polysaccharide vaccine. Pero halimbawa, nabigyan na nung una kasi yung polysaccharide vaccine, yan yung mas luma, yan yung dati na ibinibigay na ang usapan dati is you give it every five years. Kung naibigay na siya dati, uh, magbibigay ka rin ng uh, conjugate vaccine later. So, uh, ano ang kakaiba nito? Yung conjugate vaccine kasi mas lasting, mas nagtatagal yung protection na ibinibigay niya dahil doon sa natitrigger niya na uh, immune cells. So, mas persistent or mas nagtatagal yung protection na naibibigay niya. Pero, importante pa rin na maibigay yung polysaccharide vaccine dahil hindi kompleto. Mapapansin niyo na yung conjugate uh, 13 strains uh, zero variants ng uh, uh, bacteria yung naprotectahan niya against. 
yung polysaccharide vaccine, 23 strains or zero variants, yun na protectan niya. So, complementary sila. Ibibigay mo yung mas nagtatagal na bakuna, pero ibigay mo rin yung uh, polysaccharide vaccine para magdagdagan yung protection or naproprotectan yung uh, strains or zero types nung iyong uh, strep pneumonia. So, uh, hindi na natin masyadong tututukan kung paano yung pasikot-sikot kung kailan at kung paano yung bibigay. Basta kung kayo ay hindi pa nabakunahan dati, advisable na masimula na bakuna nyo ngayon kung mahigit 50 years old na kayo o kung may mga risk factors kayo. Kung less than 50 years old pero may risk factors din kayo, mahina ang immune system ninyo, nararapat din na maibigay itong bakuna na ito. So, dalawa yan, uh, magkasunod, ibibigay. Uh, pwede rin mag-booster, especially yung uh, polysaccharide vaccine, ina-advise din at least after 5 years, magbibigay ng booster. So, kung may katanungan kung paano yung uh, pagbibigay niyan, pwede natin pag-usapan later, pero mas nalimuot kasi kung pag-uusapan natin yung ng isa-isa ito. So, uh, tandaan lang natin kung never pang nabakunahan, kailangan mabigyan ng bakuna at ang advisable is unahin yung conjugate vaccine. After one year, bibigay yung polysaccharide vaccine. Uh, yung iba, depende na nga sa risk niya. So, pag-uusapan na natin later yan. Uh, ano pa ang ibang bakunang kailangan? So, depende sa risk factor pero kadalasan diabetic, may sakit sa puso, may sakit sa baga, mahina ang immunity, hindi lang uh, pneumococcal vaccine ang dapat ibigay, na bangit na kanina, bakuna kontra sa tangkaso, kailan ibigay yung mga nagkaroon na o baka magkaroon ng herpes zoster o yung shingles, maganda rin na maibigay yun. Bakuna laban sa hepatitis B at yun uh, laban sa uh, tetanus, diphtheria, and pertussis, kailangan maibigay yan. So meron tayong guidelines. Ang Pilipinas ay may guidelines kung ano ang nararapat na ibigay ng bakuna at lahat ng ito ay kasama sa, sa mga bakuna na pinapayo advisable na maibigay. So kung may katanungan na uh, meron sa uh, mercury drug na uh, pwede kayong magtanong kung kailan o kung paano o kung paano ang gagawin para mabigyan ng vaccination uh, pero madalas o kadalasan hanggat maaari kumonsulta muna kayo sa doktor para malaman nyo kung nararapat o kailangan o makakatulong ang vaccination laban uh, para maprotektahan kayo. At tandaan lang po natin, agapan na ang pulmonya at nararapat na tayo ay magpabakuna. So, uh, intentionally, hindi ko na masyadong hinabahan yung discussion kasi gusto ko na mas may panahon o may time tayo para sa question and answer. Kasi madalas may mga misconception, may mga maling akala o maling intindi tungkol sa pagbabakuna na magandang mapag-usapan natin para malinawan kung at mula po doon, uh, maraming salamat at uh, uh, atin ang sasagutin ang mga katanungan. Salamat po. Okay. So, uh, ito po ang mga ibinigay ng questions. So, iniipon lang natin at sisimulan na rin natin isagutin. So, from uh, Ms. Zenny Montinola, na sinend niya yung question niya sa Facebook, I am 67 years old. How often must I be vaccinated for pneumonia? So kung 67 na po kayo at never had been vaccinated, kailangan mabigyan or as much as possible, mabigyan na kayong ng bakuna kaya. At again, the conjugate vaccine ngayon, then after a year, polysaccharide vaccine naman. Kung halimbawa naman kayo ay nabigyan na dati nung uh, polysaccharide vaccine na uh, more than a year ago, magandang mabigyan naman kayo ng conjugate vaccine. Complementary or magkasama po sila, eh, uh, mas magandang maibigay yung parehong bakuna para mas malakas yung protection po sa inyo. Ang booster naman, kung mahigit limang taon na yung nakalipas doon sa polysaccharide vaccine ninyo, 
uh, maaaring magbigay ulit ng booster shot para bumalik or masustain yung protection para po sa inyo. So, sana po nalinawan natin yan. So, kung never or wala pang vaccination, dapat nang pabigyan po kayo. Uh, from Angela Garcia, yung plemang puti na makati sa lalamunan, sign po ba ng pneumonia? Ano ang pwedeng gamot na ilumit? Okay, so ang plemang puti, na I would suspect na lalo na sa umaga o na may kati sa lalamunan, uh, marami po kasing pwedeng mag, maging cause yan. Ano? Pwedeng uh, may allergic rhinitis kayo, pwedeng may reflux, so yung acid na umakyat. Anything na pwedeng mag-cause ng irritation sa lalamunan or sa baga, magko-cause ng pag-develop ng plema. Uh, kahit na yung exposure sa pollution, halimbawa yung patuloy kayong na-expose sa usok, alikabok, papapansin nyo na later or mamaya, nagkakaroon na kayo ng plema. So pwedeng normal na reaction ng katawan yung pagkakaroon ng plema. Uh, lalo na sa mga naninigan nyo, normal din yan na nagkakaroon ng plema yung tinatawag natin, natin na smoker stuff. Ngayon, kung dati wala kayong plema, tapos recently, may plema o dumami ang plema ninyo at lalo na kung may ibang kulay ang plema, nagiging yellowish, nagiging cream, uh, greenish, parang milky, uh, parang kulay gatas, kulay uh, rust colored, o kulay kalawang, ito ay maaaring senyalis na kayo ay may infeksyon. Kaya hindi natin i-advise na kayo ay basta-basta mag-take na antibiotics. Mas magandang magkonsulta muna sa doktor upang mapayuhan kayo kung paano o anong antibiotic ang nararapat sa inyo. Kasi i-consider kung anong mga sakit ninyo, possible allergies, possible drug reactions. So hindi advisable na basta-basta kayo mag-take ng mga antibiotic at kung mabigyan ng antibiotic ang hanggat maaari, gusto rin natin na kailangan po kompletuhin yung tagal at dami ng gamot na pinayo ng doktor. Hindi pwedeng mapuputol yan kasi baka lalong lumakas yung infection, lalo tayo magkapro magkaproblema at lalo kayo mapapagastos dahil kailangan nyo ng mas malakas na antibiotic. So bukod sa antibiotic, uh, may mga maibibigay pa tayo pero Uh, primary dyan, dagdaga na inom ng tubig, pwede magmumog ng maligamgam na tubig na may acid, pwede tayo magbigay ng mga mucolytics o pampatunaw ng plema, pero kung, yun nga, uh, baka allergy nagkukos, kailangan natin ng gamot sa allergic rhinitis. Kung reflux yung nagkukos, kailangan natin ng gamot para bumaba yung acid. Kung ang nagtitrigger is yung pollution o allergy hanggat maaari, ilalayo. So, hindi simpleng sagutin na basta may plema, makati ang lalamunan, uh, gagamutin na natin. Ngayon, ang connection nito sa pulmonya, kadalasan ang pulmonya naman, ubo na matindi, may hingal, sumasakit ang dibdib sa kung saan nandun yung pulmonya, mataas yung lagnag, at kung mapabayan nga yan, mawawala ng gana kung sa mga may edad, Uh, pwede magtutulog na. So, uh, hindi pare-pareho. Basta, hindi nag-improve o nag-worsen yung kondisyon, lagi natin kinoconsider ang pneumonia. Okay po. Napahaba yung sagot, pero uh, sana po naitindihan nyo. Isa pa pong katanungan. Uh, parang mahal po ang bakuna. Saan po kami makaka-avail ng discounted vaccines? Uh, Unang-una, kailangan po natin na maintindihan na kasi ang bakuna, eh, medyo mahal yung pag-produce yan. So, wala talaga tayong masasabing discount na makukuha dyan. At uh, maaaring tanungin nyo yung mga doktor, yung mag-canvas kayo sa mga doktor kasi maaaring may pagkakaiba yung presyo nila. Pero more or less, halos pare-pareho o flat rate yan. Uh, kung kayo ay more than 65 years old, pwede rin ninyong subupan sa mga health centers kasi hindi lagi pero paminsan-minsan may available na vaccine sila for pneumonia na pwedeng yun muna ang inyo i-avail. Uh, sa mercury drug, uh, alam ko meron din or magkakaroon din sila ng uh, vaccination so pwede rin kayo magtanong yan. Pero kadalasan ang nagdadala 
o nagkikerry ng vaccination would be uh, yung mga doktor. doktor. Uh, iba yung kahit na hindi specialist, kahit yung hindi pulmonologist, meron sila kadalasan na vaccine para sa pneumonia. Uh, and yun nga, advisable na mabigyan kayo ng vaccination. Now later, baka magkakaroon ng mga programa or arrangements pa. For example, yung Paymaya, baka later magkaroon sila ng uh, program na pwedeng um, uh, hindi naman wave or parang loan or fragmented or uh, piecemeal yung pagbabayad. So uh, wala pang clear details yan pero baka later meron din yan. Uh, so kausapin mo na lang muna yung iyong doktor. Uh, doc, delikado po ba talaga ang pulmon niya? Definitely, delikado po, lalo na sa mas mahina ang immunity. Actually, minsan kahit na malakas ang immunity, walang nararamdaman. Pag minalas-malas, makasagap ng pulmon niya, hindi magka-pulmon niya at kung talagang minalas-malas ng gusto, pwede ito makamatay. Sabihin na lang natin na yung hospital acquired pneumonia, yung pinaka matitindi kasi ang bakterya na nasa sagap nito, up to 50%. Kalahati ng mga nakakasagap nito ay maaaring mamatay. So, depende sa risk factor. Mas may edad, mas marami sakit, mas tumataas yung risk na pwede kang mamatay dahil sa pulmonya. Kahit yung simple pulmonya, sabihin na natin na 5% risk of mortality. Mas may edad, mas may risk factor, tataas na hanggang 15%. Kung hospital acquired pneumonia, up to 50% na yung risk nito. Paano may iwasan? Nabanggit na natin yung vaccination, pero hindi lang yun. Uh, Pag-iwas o pag-protect at yung tamang pag-ubo. So, hindi umuubo kung saan, hindi dumudura kung saan. Yung cough etiquette na tinatawag, pagtatakip ng uh, bibig, pag umuubo, lahat ito ay makakatulong. Pag-uhugas ng kamay, kasama niya, of course, healthy lifestyle. Hanggat maaari, iwasan ng pagsigarilyo, iwasan ng pag-inom, pag-exercise, tamang pagkain. Yan ay mga paraan upang may iwasan ng uh, pulmonya. Kung kayo ay may sakit na, halimbawa diabetes kayo, kailangan makontrol yung blood sugar ninyo. Kung may sakit sa puso, may sakit sa baga, kailangan hanggat maaari kontrolin ito. So, yan ay mga paraan. Pero, unfortunately, habang nagkakaidad, mas tumataas din yung risk na magka-pulmonya. So, yan po ay kailangan natin tandaan at kung isang paraan para maiwasan ito would be vaccination. Uh, doc, anong klase po ng doktor ang dapat konsultahin ng may pulmonya? Uh, depende po kasi kung yung access ninyo, ano, kung si kanino kayo malapit, kung ang malapit kayo sa inyo ay yung uh, general practitioner, family physician, internist, pa uh, madalas naman po, uh, uh, trained rin naman sila at ma-identify nila ang, kung sino ang may pulmonya. Ngayon kung halimbawa nakapagpatingin na kayo, hindi kayo nag improve then baka kailangan i-consider nyo na magpatingin sa specialist na sa pulmonary specialist, sa mga infectious disease specialist. Ngayon, ano ba ang mga kailangan gawin ng isang tao, mga test na kailangan gawin para malaman kung may pulmonya, x-ray ang pinakasimple. So, kung kayo ay may sintomas na ng pulmonya, naglalagnat ng ilang araw hanggang dalawang linggo na naglagnat, lalo na tumataas, ubo na tumitindi habang tumatagal, plema na may kulay, tapos nagkakahingal na kayo, uh, sumasakit na ang likod, nawawala ng gana, matamlay, masakit ang katawan. Uh, definitely, kailangan nyo nang magpatingin sa doktor at unang gagawin ng doktor would be magpa-chest x-ray. Sa chest x-ray kasi makukonfirm kung totoong may pulmonya. Ngayon, marami rin ibang sakit na maaaring akala pulmonya pero hindi. So, kaya kailangan maingat tayo. At kadalasan, isa sa mga pinakamadalas na kondisyon na akala nyo pulmonya pero hindi pala ay tuberculosis. So, ibang usapan na at ibang sakit pa yan na kung may tayo pa tayo, pwede natin pag-usapan. Pero uh, ang TV nga ay tinatawag na great mimic na akala nyo 
simple lang o akala nyo nandito lang pero hindi kahit saan pwede rin pumunta. So consultation, kung malapit kayo sa internist, family practitioner at nagtingin nyo may pulmonya kayo, magpatingin na kayo doon. Kung hindi makuha o hindi nagre-respond, maghanap po kayo ng lung or infectious disease specialist. Uh, additional question po, pambata o pangmatanda po ba ang pneumonia vaccine? Actually, may binibigay na bakuna para sa bata. Yung mga pediatrician, may binibigay sila specifically for invasive pneumococcal disease. Uh, yung mga less than 2 years old. Now, uh, beyond 2 years old, beyond 5 years old, yung pang-adult na yung ibinibigay na bakuna. So, medyo magkaiba kasi iba yung type ng binibigay sa pang-bata at pang-matanda pero especially sa pang-matanda, yun ang advice na polysaccharide and conjugate vaccine ang ibinibigay. Okay po. So, from Joy of Quezon City, ano po ang side effect pag may bakuna sa pulmonya? Kailangan po ba yung mag-absent sa trabaho? Actually, sa experience ko, almost 20 years na po ako in practice and regularly nag-vaccinate ako, alas walang side effect yung pneumonia vaccination. Maaaring magkaroon ng konting sinat, pero madalas wala. And pwede kayo mag-take ng paraseta mo lang. Uh, pwedeng may konting kirot o sakit sa kung saan in-injection. Pwede mag-take ng methanamic acid, paracetamol, temporary or transient lang naman yan. Kaya yung mga kinakatakutang side effect, drug reaction, wala halos kami nakikita. Actually, sa influenza vaccination yung mas may kailangan tinatanong lang namin sila kasi kung may allergy sila sa itlog, hindi pwedeng ibigay agad or kailangan i-desensitize muna kung kailangan ng influenza vaccination. But with flu, uh, very safe siya. Wala ako halos na babalita na nagkaka-reaction sa uh, pneumonia vaccination. Uh, definitely, kailangan din natin na uh, tanungin lang kung may history of allergies sila. Pero uh, if ever at most yung may allergies sa chemesteral kasi doon uh, yung parang tawag dito, uh, nakahalo yung bakuna doon sa chemesteral. So kung may allergy doon, yun lang naman. But other than that, wala po uh, or very safe yung pneumonia vaccination. So from Elma of the Geek, Regular po ako mag-exercise at uminom ng vitamins. Kailangan ko po ba ng pneumonia vaccination? Uh, hindi niyo po nasabi ko anong edad ninyo, pero uh, kung wala kayong risk factor, walang diabetes, walang sakit sa puso, walang sakit sa baga, hindi, walang sakit sa bato, walang cancer, huwag naman sana, basta hindi kayo minocompromise at less than 50 years old kayo, actually pwede hindi pa. Pero kung more than 50 years old kayo, may diabetes na, uh, may sakit sa puso, may hika, may COPD, may emphysema, may sakit sa bato, basta yung may risk factor kayo na pag nagka-pneumonia kayo, pwede papasama ang kondisyon nyo, definitely advisable po na mabigyan kayo ng bakuna kahit na nag exercise kayo, kahit na nagbabitamins kayo. Uh, isang kailangan lang din po natin maintindihan na ang vitamins actually hindi nyo naman kailangan yan. Supplement yan. Kung kumakain kayo ng tama, okay kayo. Uh, at hindi nyo dapat o okay, kailangan lunurin yung katawan nyo sa vitamins kasi ihihin nyo lang o maaaring pasira ang atay ninyo o kidney ninyo kung masobrahan kayo ng vitamins. So hinay-hinay sa vitamins. Kung kumakain kayo ng maganda, hindi nyo po kailangan ng additional supplementation. So, tandaan po natin, kung may risk factor for pneumonia, mas magandang may vaccination po kayo. Kung wala naman nun, hindi kayo priority para mabigyan. Pero kung gusto niyo naman magpabakuna for future protection, wala rin pong kaso yan. Bibigay rin po natin yung vaccination. Okay? Uh, from Georgia of Bikutan, Pag nabakunahan na ng anti-pneumonia, 100% po ba na hindi na magkakapulmonia? Unfortunately, hindi rin po 100% ang protection. Ang pneumonia vaccination, sasabihin na natin na 
nasa 80% protection pag naibigay yung dalawang bakuna. Isa po kasi kailangan natin maintindihan is that uh, pneumonia is caused by a lot of other bacteria, even viruses. So, yung ibinibigay natin na bakuna, naproprotektahan niya yung uh, ba uh, bacteria, yung strep pneumonia na bacteria na nagpo-cost na 60% ng pneumonia. So, ibig sabihin, may 40% pa na iba't ibang uri ng bacteria na pwede mag ng pneumonia. Kaya hindi 100% ng protection. Kaya ang uh, binibigay na ito, kasi 60% of the time, strep pneumonia yung cost ng, ng pneumonia. So, malaking bagay yun na maprotectan kayo. Pero, unfortunately, hindi 100% protection. Kahit na nabigyan kayo na ng bakuna, pwede magka-pneumonia kayo, pero malamang sa hindi, ibang bacteria yung uh, nag-trigger or nag-cost ng uh, infection na yun. So, from Emil of Baclaran, pag may sinusitis po, gano'ng katagal maging pulmonya ito? Actually, hindi naman po konektado ang ilong o ang lalamunan sa baga. No? May connection siya pero hindi direct. At uh, kung may sinusitis kayo, hindi automatic na magkakapulmonya ito. Yung nalanghap niyong bakterya na pumunta sa baga, yan ang magkakos ng pulmonya. Sinusitis usually confined sa ilong, sa sinuses, at uh, pwede maging chronic sinusitis yan. Kailangan lang magamot ng tama. Kailangan mabigyan ng uh, antibiotic, na antibacterial ng tama para gumalingan. Pero lalo na itong chronic sinusitis, kadalasan kasi ay uh, ano to eh, allergen triggered or may allergic rhinitis. Yun ang kailangan resolve. No? Baka may tabingin, uh, may nasal polyps or may Uh, tabingi yung ilong nyo sa loob, kailangan ipatingin nyo sa ENT or sa otorhinolaryngologist. Pero ang uh, pagkakaroon ng sinusitis, hindi ibig sabihin niya na kayo ay magkakapulmon niya. So from Ben of Makati, di mo ba pwedeng uminom ng antibiotic na na lang pag nagkapulmon niya? Takot po ako sa injection. Uh, huli na yon Nagkapulmon niya ka na. Gano'n naman ang gagawin. Kung magkapulmon niya ka, bibigyan ka ng antibiotic. Pero ang goal natin is hindi umabot o hindi ka magkaroon ng pulmonya. Preventive nga ang vaccination. Kaya ina-advise yung vaccination para hindi ka magka-pulmonya. Kung magka-pulmonya ka na, hindi natin masasabi kung ano ang magiging reaction mo sa gamutan. Hindi natin masasabi kung ano ang magiging komplikasyon ng pulmonya. So pwedeng gumaling ka naman agad. Basta matang bigyan ng tamang gamot. Pero pwede rin na Uh, maapektuhan ka na gusto at pwede mo itong po ikamatay kung may risk factor ka. So, again, prevention would be better than cure. So, another question from Gurley of Santa Ana, Manila. Ang um, nanay ko po ay 80 years old pero nagpabakuna po siya ng pneumonia 10 years ago. Babakunahan po ba siya ulit? So, malamang po ang naibigay sa kanyang vaccine noon ay yung pneumococcal vaccine. Actually, sa guidelines sa US, kung more than uh, 65 or especially kung 80 years old na, theoretically, hindi na kailangan ulit bakunahan kung nabigyan siya so around 10, more than 65 years old na siya. No? Pero I would still suggest na bigyan lang natin ng booster. Ngayon, kung wala pa siya ng conjugate vaccine, mas maganda pong mapigyan siya. So, if ever, isang conjugate vaccine, then, then susundan after a year ng isang polysaccharide vaccine para makompleto po yung protection niya. So, from Sheila of May Kawayan, inaalagaan ko po ang mother ko na 78 years old. May gamot po siya sa high blood at sa hika. Okay lang po ba na pagpabakuna siya sa pneumonia? hindi po ba siya ma-overdose sa dami ng gamot. Ang pneumonia vaccine naman po is one time lang or dalawa magkasunod na taon lang. So, in terms of cost-benefit, mas definitely makakatipid kayo na gusto kung mabigyan nyo ng bakuna kesa sa magkapulmon niya. Napakalaki ng gagastusin para sa hospitalization, sa antibiotic, sa doktor kung nagkapulmonya na. So, mas gusto natin na ma 
prevent or maiwasan na mag-develop ng uh, pneumonia. So yung mother niyo po, definitely I would advise na mabigyan ng pneumonia vaccination. Lalo na siya ay may high blood at may hita. From Emilio of Sampaloc, Manila. Okay lang po ba kung naninigal niyo ang pasyente tapos napakunahan para sa pulmonya? Okay lang, pero hanggat maaari, gusto natin na tumigil kang magsigarilyo. Uh, maraming ibang sakit na makukuha sa pagsisigarilyo. Kung bata-bata ka pa, maaaring hindi mo pa nararamdaman yung pangailangan, pero huwag mo nang hintay na inihingal ka o magkabukol sa baga, magkabukol sa lalamunan bago ka tumigil sa pagsisigarilyo. So pinakamaganda, stop yung sigarilyo at kung may risk factor ka, bigyan ng vaccination. Okay lang po ba magpabakuna sa botika gaya ng mercury drug? Kung available, uh, pwede naman po. Now, ang hindi lang actually namin i-advise is yung tinatransport nyo. Yung vaccine, kanyari bumili sa mercury, tapos dadali nyo sa doktor, magpabakuna kayo kasi may tinatawag na cold chain. Kailangan protected and maingat sa storage kasi baka tumaas yung temperature ng vaccine, masisira siya, hindi na siya magiging effective. Kaya nga, dun sa point of care, kung nasa doktor kayo, dun na kayo magpabakuna, kung nasa mercury kayo at available, pwede po kayo magpabakuna. Pero yung inilipat nyo pa, o dadalhin nyo sa doktor nyo yung bakuna, at dalasan nyo yung doktor, hindi na ibibigyan kasi hindi sila nakakasigurado na tama yung pagtransport ng bakuna. Okay po. And from Veronica Del Tremedal, okay po ba ang bakuna sa may CKD? Definitely po. Kung kayo ay sira na ang bato o kayo ay dinadialysis, isa sa mga requirement yan na mabigyan kayo ng vaccination for pneumonia and actually hindi lang for pneumonia pati for hepatitis, kailangan may vaccination kayo kasi mataas yung risk nyo at mahina ang immunity nyo. So, madali po kayo magka-pneumonia, madali kayo magka-hepatitis. From Ace Madubay, Doc, asthmatic po ako at palaging naninigip ang dibdib ko. Anong pwedeng gamot na hindi kailangan i-reseta? Well, sa kwento mo, mukhang kailangan mo magpatingin muna sa doktor kasi mahirap. At yung sintomas mo, uh, sintomas na hindi ka ito at mukhang hindi ka na hindi kontrolado kailangan mo magpatingin sa doktor para mapayuhan ka kung ano ang tamang gamot sa hika. Most of the time, hindi over the counter yung mga gamot sa hika. So, kailangan mo as much as possible inhale the medication, inihigop na gamot para doon sa hika. So, hindi na advisable yung mga oral kasi ma-imagine nyo pag gamot sa hika na inom na tableta, iikot mo na yan sa buong katawan bago pumunta sa baga. So, yung mga side effect na nanginginig, nagpapalpitate, lalabas yan. So, kaya hindi advisable na oral medications lang as much as possible, inhaler. At marami naman tayo mga inhaler na gamot na hindi na ganun kamahal para sa hika. So, mas advisable, mas walang side effect at mas maganda ang benefit o improvement sa hika kung inhaler ang gamot na ibibigay. So, kaya ibang usapan pa yung discussions dun sa hika pero mas maganda na magpatingin ka muna sa doktor para malinawan kung ano ang nararapat na gamot mo. Okay na. Kung wala na pong katanungan, marami pong salamat.